欢迎来到一天听一点，在这里我们结合心理跟生活的真实运用，陪伴你每天进步一点点。如果你每天都想要有所进步的话，就请你一定要订阅我们的频道哦。这阵子我的身体有一点小毛病，那就是我在髋关节附近的肌肉拉伤。回想过去哦，任何伤筋动骨，大概就以周为单位就可以恢复。可是啊，最近几年我发现这种状况都要以月为单位。而且还不止一个月，我想这是人没有办法抗拒的自然法则。这也让我去想：难道随着年岁的增长，我们就只能注定的退化跟老化吗？其实并不是这样哦。今天呢，我就要跟你分享关于在心理学里面智力发展的一些研究。这些研究都告诉我们，随着年纪的成长，其实对于智力是一个祝福。如果说人的存在要什么样逆天跟逆龄的发展，那就是我们智力的发展呢。可以确定的是，随着年纪的增长，我们在身体素质上会呈现下降的趋势，但是呢，我们在心智的成熟上却会随着年纪的增长逐渐的达到高峰。其实，我们的心智能力会在不同的年龄阶段各自达到不同的高峰。比如说吧。资讯处理的速度的高峰期大概是在十八九岁、二十岁左右，而短期记忆力呢，会在二十五岁左右达到巅峰。这样的巅峰会延续到三十五岁，所以对于很多超过三十五岁的朋友，会觉得好像记忆力衰退。其实你衰退的是短期记忆的能力，对于那些长期的或者是抽象概念的能力，你才正要迎接高峰期哟、哦。比如说， 45岁到55岁，其实是社会理解能力的高峰。社会理解能力就是你开始熟悉于人际关系之间那种没有明说，但是却真实存在的流动。你开始更能够处理复杂的人际关系，还有复杂的决策跟判断。而在65岁以上，你的晶体智力会达到巅峰。所谓的晶体智力呢，就是那些抽象的。综合你一生所带来的知识的整合成熟的能力，说白话文就是一般人所称的智慧，能够拨开那些表面的烟雾，直接达到事物的本质。只是这些在科学研究里面的智力高峰期，换到每一个人身上，是不是到了那个年纪就能够迎来这个高峰，就有很大的个别差异了。而其中的差异会体现在哪里呢？其实如果拿身体锻炼作为例子，一个有长期身体锻炼习惯的人，他的体态自然能够维持的比较好，遇到危机状况，他也比较能够应付。同样的，虽然在研究上面，我们知道随着不同的年龄阶段，智力的高峰会达到不同的境界，可是换到每一个人要能够兑现出这个境界，也就是说，当我们到六七十岁，要能够活出非常有智慧的样子，那里面的关键就来自于我们在这之前是怎么过日子的。我们怎么生活，其实会影响我们怎么变老。我们不会因为过了六十五岁或七十岁的生日，就突然从一个很愚昧的人变得很有智慧。如果我们在之前的岁月里没有锻炼起思考、学习、判断的能力，那到了六十五岁、七十岁之后，我们只能说你有这样的潜能，但是却没有兑现潜能的空间。就像是一个人在基因里面，他有长高的基因。但是后天的运动跟营养都缺乏，那你说他有办法长高吗？所以如果算起我们人生的一本账，我们可以想一想哦，我们都想要在六十五岁、七十岁迎来人生最成熟的智力高峰期。那在这之前推个二十年或三十年，不正是我们在职场里努力的巅峰期吗？在这职场努力的巅峰期，你如何度过你的职场人生？你有没有一定的思维判断的能力？你有没有去学习锻炼实践他们？这就会决定性的影响你是否能够成为一个有智慧的老人。所以看待职场，如果从消极的角度来看，职场发展的好，至少让自己的退休生活不虞匮乏。可是积极一点来看，如果你把职场规划经营的好，那就是为了你的晚年迎接智力高峰的最好准备。在这里呢，我就用一个在职场里面很简单的情境，我们来测试一下，看看你是否有准备好了。在职场里，我们会遇到其他人对我们提出一些要求，请我们帮忙。那你如何判断
，什么样的情况、什么样的人不能帮吗？如果你的回答是“我遇到事情就知道能不能帮”，而说不出明确的理由跟逻辑，更没有办法去展演出在什么样的前提底下你是绝对不会帮的，那我就要很实在的告诉你。你对于自己的处境的任何判断，多数是凭感觉，并没有为自己建立一套思考的体系。于是呢，等你慢慢的迈向了老年，你可能就会像是因为营养不良而长不高的人哦。在这里呢，我就跟你分享关于有同事提出求助的请求，我的四个思考原则。第一个思考原则是小心举手之劳。有时候别人请你帮个忙，可能对于他来说，觉得这只是你的举手之劳。可是我们很少反过来思考一件事：那既然这件事情这么小，他为什么不自己做？就像我常常遇到有一些人在职场上有生涯规划、职场选择的问题，而他问我的问题，其实只要 Google 关键字就可以了，但他却宁可发讯息给我，要我回答他，而他不自己 Google 关键字。是啊，对我来说，搜寻个关键字真的只是举手之劳。可是反过来说，如果这个人他连自己搜寻关键字的功课都不愿意做，那我帮他又有什么意义跟价值呢？而且进一步来看，他如果这样的举手之劳都要别人帮他，这是不是也等于说明了他并不尊重别人的时间？所以啊，我们常常遇到别人求助的时候，我们会比较放在自己的本位。觉得就是顺手帮个忙，在这里我要说，顺手帮个忙不是问题，而比较大的问题是在于，如果这个忙对于对方来说也是举手之劳，他为什么要麻烦你呢？而连这样的事情都要麻烦你的人，你说他会尊重你的帮忙，他会尊重你的时间吗？那更不要说他在你帮忙之后会不会感谢你了。而第二个拒绝别人的思考点，那就是小心代位求助。代位求助哦，就是帮别人问问题，帮别人提出请求。在职场上哦，谁需要帮忙，就由谁亲自开口提出需求。代位求助不仅会让事情变得复杂，误会可能发生。更可怕的是，无论事情朝向正面还是负面的发展，那事情的责任归属到底归谁呢？假设你答应了一个代位求助。而结果很好，其实，在本质意义上，你也得不到那个真正发出需求的人的感谢。而中间的传话人也会觉得，这不是我需要帮忙啊，是我背后那个人需要帮忙。而另外一个角度，如果结果不好呢？那请问这件事情错该怪谁呢？你要去怪中间传话的人没有传话清楚吗？还是去责怪有需求的人为什么不自己出面呢？然而，这两个人都责怪完了。那么回头，你为什么要答应一个不明不白的需求呢？所以啊，在职场上，有需要的人就自己提出需求，不需要帮别人问问题，也不需要去回答别人代位求助的问题。而第三个拒绝别人的思考点，那就是不理、绑架、勒索。有一些人在对你提出请求的时候，他会跟你说：“别人都可以怎样，你为什么不怎样？”或者是上次别人对我如何，你也可以帮帮忙。像是这种在提出求助的时候扯到别人，好像别人对他好，你就应该对他好；别人给他一个优惠，你就要给他一个优惠。牵扯到别人呐、啊，那这种忙千万不要帮，因为会这样说的人呐、啊，他其实是透过绑架跟勒索的手段要来控制你。一旦你让他觉得你很好控制，那我必须跟你说，你之后的人生就没完没了了。从小处看，可能这一个人会不断的占你便宜；而从大处看，其实，具有危险人格的人，往往是先从操控手段开始的。他要欺骗你、伤害你、剥夺你的权利，让你的职场生涯受到很大的阻碍。绑架勒索的行为，都只是起手式而已。而第四个拒绝的思考点，那就是不帮口无遮拦的人。有些人在你拒绝他之后，他开始讲话尖酸刻薄，或者是你发现他在说到别人如何不帮他的时候。他的语气，他的用词非常的尖酸刻薄。那这个人，你绝对不要帮他，因为这样的行为说明了他的自我中心，他没有教养，更有可能呈现出这个人有人格上的问题，像是边缘人格或者是反社会人格都有这样的倾向。而另外一种口无遮拦呢，就是哦，他不会尖酸刻薄。
可是他会到处跟别人说你帮了他这件事。你可能听到这里会觉得这有什么问题吗？这有问题，而且问题大了。有时候你帮一个人，你并不想让其他人知道你帮过他，可能是你不想要外界觉得你跟他有关系。更有可能是你因为帮了他一次之后，别人听到风声，同样的问题全部来找你帮忙。你并不是专门做这件事，你也不想要帮每个人这样的忙。所以，如果你发现来请你帮忙的人，他是一个口无遮拦的人，那就婉言拒绝就好了，千万不要帮这种人。所以，来复盘一下哦，四个拒绝别人帮忙的思考点：小心举手之劳，小心代位求助，不理绑架勒索。不帮口无遮拦。好，听到这里，我就为你示范什么叫做晶体智力。所谓的晶体智力或者智慧，并不是开口闭口就说出名言佳句，而是对于事情有一个思维判断的理路。而正在职场上努力的你，正是锻炼培养自己晶体智力的重要时刻。因为在职场上，有太多的事情都考验了我们的思考、决策跟判断的能力。而且每一个思考、决策跟判断都攸关到你的未来，还有你的权利，更不要说你的前途跟发展了。正因如此啊，所以我在2021年底推出一门重磅的线上课程——全方位职涯思维。如果你觉得今天所听到的内容充满着干货，而且恨不得马上实际的运用在自己的职场情境，那么我要告诉你哦，这一门课75讲，总长14个小时。全部都是比今天所提到的更核心、更关键的职场智慧。从你该如何领导跟被领导，遇到各种情境，在决策之前，你应该要什么样的思维跟判断，还有那些你应该知道，但是在职场发展的过程当中，可能不会有人明确的为你点出来，但是却关键的影响到你的职场发展的一切。这一门课呢，即将在十二月二十号开卖。你可以在十二月二十号的凌晨零点那一刻手刀加入，而且呢，在我们第一波的超早鸟优惠，原价一零八零零的线上课程，你只需要二零二二就可以加入，因为明年是二零二二年，而这也是我们带给你在二零二二年的一份礼物。期待我能够在这里跟你一起前进，祝福你有一个更圆满的职场人生。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。